എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഇ എം എസ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി അനർഹമായി പണം പറ്റിയ ഗുണഭോക്താക്കൾ പലിശ സഹിതം തിരിച്ചടയ്ക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന വി ഒക്കെതിരെ ശിക്ഷാ നടപടിക്കും ശിപാർശ എരുമപ്പട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ഇ എം എസ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിലാണ് വ്യാപക ക്രമക്കേട് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അനർഹരായ അൻപത്തിയൊന്ന് ഗുണഭോക്താക്കൾക്കാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വീടിന് സർക്കാർ സബ്സിഡിയായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അറുന്നൂറ് ചതുരശ്രാടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അനർഹരായി ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റിയ അൻപത്തിയൊന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിശ്ചിതാളവിന് മുകളിൽ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചവരാണ് ഇതിനു പുറമെ റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളില്ലാത്തവരും പണം കൈപ്പറ്റി ചിലവഴിക്കാത്തവരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സുബൈദ ഉൾപ്പെടെ ഏഴുപേരെ പ്രതിചേർത്ത് വിജിലൻസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനർഹരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അൻപത്തിയൊന്ന് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് ശതമാനം പലിശ സഹിതം തുക തിരിച്ചീടാക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും ഡി ഡി പിക്കും ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അൻപത്തിയൊന്ന് പേരിൽ നിന്നുമായി ഇരുപത് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒരു മാസത്തിനകം തിരിച്ചുപിടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു അനർഹരായവരുടെ പേര് വിവരങ്ങളും ഉത്തരവിനോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പണം തിരിച്ചടച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈപ്പറ്റിയവർ ജപ്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടി വരും ഇതിനു പുറമെ മാർഗരേഖകൾ പാലിക്കാതെ അനർഹരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തിയതിന് അന്നത്തെ വി ഇഒ എ കെ രവീന്ദ്രനെതിരെ പ്രധാന ശിക്ഷകൾക്കുള്ള വകുപ്പ് ചുമത്തി അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്